হ্যালো বন্ধুরা আসসালামু আলাইকুম আমার ইউটিউব চ্যানেল আপনাদেরকে স্বাগত আমি দেলোয়ার হোসেন বলছি আমি সম্প্রতি ফেসবুকে একটা পোস্ট দিয়েছিলাম কিভাবে ল্যাপটপের ব্যাটারি দীর্ঘদিন চালানো যায় বা অ্যাটলিস্ট ল্যাপটপের ব্যাকআ ব্যাটারির ব্যাক আপ বেশিক্ষণ ধরে রাখা যায় এই বিষয়ে আমি একটু অনেকেই জানতে চেয়েছেন তো প্রথমত ল্যাপটপ তো একটি বলা যায় একটি কম্পিউটার একটা ক্ষুদ্র রূপ ল্যাপটপে যেমনি বা অনেক সুবিধা আছে তেমনি অসুবিধাও আছে তো সাধারণত আমরা শখের বসাতে অনেকে ল্যাপটপ চালাই যারা একটু এক্সপার্ট আছে তারা হয়তো অনেকটা পজিশনে চালাই কিন্তু যারা এক্সপার্ট না তারা মোবাইল যেভাবে ব্যবহার করে এইভাবে ল্যাপটপকে ব্যবহার করতে চায় এক্ষেত্রে অনেক দূরের সমস্যা পড়ে থাকে যেমন মোবাইল এমন একটি ডিভাইস আপনি ব্যবহার করতে হবে সাধারণত ব্যাটারির সাহায্যে কিন্তু ল্যাপটপ আমরা ল্যাপটপকে সেম সেরকমই ভাবি এই জন্য অনেক সময় সমস্যা হয় প্রথমত ল্যাপটপ ব্যাটারি ব্যাক আপ রাখার জন্য যে দিকগুলো প্রথমত খেয়াল রাখতে হবে যেহেতু আপনি যখন বিদ্যুতের কাছাকাছি বা আপনি আপনার নিজের বাসায় আছেন বা অন্য কোথাও অফিসে আছেন সেখানে আপনি ল্যাপটপ যখন ব্যবহার করবেন অবশ্যই সেটা বিদ্যুতের সাথে সংযোগ লাগিয়ে ব্যবহার করবেন অ্যাটলিস্ট বিদ্যুৎ সংযোগ বলতে আমি বোঝাতে চাচ্ছি সেটা হলো আপনার ল্যাপটপের যে চার্জারটা আছে সেটা ল্যাপটপের সাথে লাগিয়ে তারপর ব্যবহার করবেন এগুলো প্রথম দিক দ্বিতীয় দিক হলো আপনি যখন বাইরে কাজ করবেন আপনি গাড়িতে আছেন বা বাইরে কোথাও জার্নিতে আছেন সেখানে ল্যাপটপ ব্যবহার করলেন সেটা অবশ্যই আপনি ব্যাটারি ব্যাক নিয়ে ব্যবহার করবেন সেতে অসুবিধা নেই কিন্তু সবসময় তো আমাদের বাইরে ব্যবহার করতে হয় না কখনো কখনো আমরা বাসায় ব্যবহার করি অফিসে ব্যবহার করি বা গাড়িতে ব্যবহার করি তো সেই ক্ষেত্রে বাসার ক্ষেত্রে আপনারা অবশ্যই বাসা বা অফিসের ক্ষেত্রে অবশ্যই ল্যাপটপের চার্জারটার সাথে রাখবেন চার্জার লাগিয়ে তারপর ব্যবহার করবেন এগুলো একটা দিক দ্বিতীয় দিক হলো যখন আপনি বাইরে ব্যাক আপ ব্যাটারি ব্যাক আপ থেকে ব্যবহার করবেন তখন অবশ্যই চেষ্টা করবেন কোনো মতেই যেন ল্যাপটপের ব্যাটারি চার্জ তিরিশ পার্সেন্ট নিচে না নামে ধরুন আপনি ল্যাপটপের ব্যাটারি চার্জ জিরো পার্সেন্ট হয়ে গেল বা এক থেকে জিরো চলে আসলো তখন ল্যাপটপটা শাট ডাউন হয়ে গেল কিন্তু এই অবস্থা যদি শাট ডাউন হয়ে যায় তখন আপনি আবার চার্জ দেবেন ব্যবহার ব্যাটারিটা ব্যবহার করবেন তখন ওই চার্জ দিলে যা এই শাট ডাউন হয়ে গেল এতে আস্তে আস্তে এভাবে কয়েকবার একাধিকবার হলে আপনার ল্যাপটপের ব্যাটারিটা অটোমেটিক ড্যামেজ হয়ে যায় এই জন্য আপনি যখন তিরিশ পার্সেন্ট আসবে তখনই আপনি বুঝবেন আপনি আপনার ব্রেনে এটাই সেভ করে নেবেন যে এক পার্সেন্টে চলে আসছে তিরিশ পার্সেন্ট দ্যাট মিন্স এক পার্সেন্ট যে এক পার্সেন্ট হলে যেমনিভাবে আমি বন্ধ না করলো ল্যাপটপ বন্ধ হয়ে যেত তাই তিরিশ পার্সেন্ট আসছে এখন আমি নিজেই ল্যাপটপটা বন্ধ করবো যত গুরুত্বপূর্ণ কাজ থাকুক চার্জ নেই আমি বন্ধ করে রাখবো এটা যদি চিন্তা করতে পারেন তাহলে সম্ভব তিরিশ পার্সেন্টের মধ্যে রেখেই ল্যাপটপের ব্যাটারি ল্যাপটপটা শাট ডাউন দিয়ে দেবেন যত গুরুত্বপূর্ণ কাজ থাকুক আবার বিদ্যুৎ আসলে আবার বিদ্যুৎ লাগিয়ে তারপরে গুরুত্বপূর্ণ কাজ করবেন এতে আপনার ল্যাপটপের ব্যাটারিটা ভালো থাকবে তৃতীয় নম্বর হলো আপনি যখন একটা না তিন দিন হয়তো ল্যাপটপটা বাসায় রেখে বা অফিসে রেখে আপনি বাইরে কোথাও ঘুরতে গেলেন বা কাজ তিন দিন কাজ করা লাগবে না ল্যাপটপে এরকম যদি আপনি নিশ্চিত হয়ে যান যে সর্বনিম্ন তিন দিন সর্বোচ্চ হয়তো আরও একাধিক হতে পারে একাধিক দিন হতে পারে তখন আপনি অবশ্যই ল্যাপটপের ব্যাটারিটা খুলে রেখে তারপরে যাবেন চার্জার তো খুলবে নেই বাট ল্যাপটপের ব্যাটারিটাও খুলে রেখে যাবেন যদি খুলে রেখে না যান তিন দিন এই ল্যাপটপের ব্যাটারিটা ভিতরে থাকলে এক্ষেত্রে কয়েকটা সমস্যা দেখাতে পারে প্রথমত ল্যাপটপের ব্যাটারিটা নষ্ট হয়ে যেতে পারে দ্বিতীয়ত ল্যাপটপের আপনার মাদারবোর্ডও নানা ধরনের সমস্যা দেখা দিতে পারে আমরা আমার মনে হয় আসে আমার ছোটোবেলা যখন আমার বাবাকে আমি দেখছি লাইট টর্চ লাইট ব্যবহার করত ভিতরে ব্যাটারি থাকত উনি দেখবেন কয়েকদিন বা কোথাও গেলে আপনি উনি দেখতাম যে আপনার ল্যাপটপ কী বলে লাইটের ইয়েটা অফ করে রাখতেন লাইটের ব্যাটারিগুলো খুলে রাখতেন তো সেখান থেকেও একটা অভিজ্ঞতা নেওয়া তারপরে আমি বাস্তবে দেখেছি এই বিষয়ে আমি অনেকগুলো ইয়েতেও দেখেছি আর্টিকেলও দেখেছি আসলে ল্যাপটপের ব্যাটারি ভালো রাখা আরেকটা উত্তম উপায় হলো টানা তিন দিন ল্যাপটপ ব্যবহার না করলে আপনি ব্যাটারি অবশ্যই খুলে রাখবেন এতে ব্যাটারিও ভালো থাকবে ল্যাপটপও ভালো থাকবে এগুলো তিন নম্বর চতুর্থ হলো যেই কম্বাইন সুইচ বা যে ফ্লাগের মধ্যে আপনার ল্যাপটপের চার্জারটা লাগাবেন সেটা যেন লুজ কানেকশান না হয় যেন অ্যাটলিস্ট স্পার্কিং না করে স্পার্কিং করলে যেটা হয় অনেক সময় স্পার্কিং করলে চার্জার নষ্ট না হয়েও ব্যাটারি নষ্ট হতে পারে আবার এরকম হয় চার্জারটাও নষ্ট হলে সাথে সাথে ব্যাটারিটাও চলে গেলো আবার এমনও হয় দেখছি চার্জারও যায় ব্যাটারিও যায় প্লাস ল্যাপটপের মাদারবোর্ডটাও নষ্ট হয়ে যায় এই জন্য আপনি যে জায়গা লাগাবেন অবশ্যই সেটা একটু কনফার্ম হয়ে নেবেন যেটা লুজ কানেকশান কি না এক্ষেত্রে আপনার একটা কাজ করতে পারেন লুজ কানেকশান থেকে বাসার জন্য ব্যাগে ল্যাপটপ ব্যাগের একটা টেস্টার রাখতে পারেন লুজ কানেকশান সময় প্লাগটাতে টেস্টার ঢুকিয়ে একটু আর দিলেই অনেক সময় দেখা যায় যে একটু এটা লুজ কানেকশানটা হয়তো থাকে না এই বিষয়ে অবশ্যই নিচে থেকে নেবেন আর থ্রি পিনের যে চার্জারগুলো
সেই থ্রি পিনের মধ্যে এটা দিয়ে দিই এতে আপনার চার্জারটাও ভালো থাকে ল্যাপটপ ভালো থাকার সম্ভাবনা খুব বেশি থাকে এই দিকগুলো একটু খেয়াল করলে আরেকটা বিষয় হলো পঞ্চম দিক হলো ল্যাপটপ ব্যবহার করুন অবশ্যই শক্ত কোনো কাঠের মধ্যে আপনার যদি ছোটো মিনি ল্যাপটপ হয় দ্যাট মিন্স আপনার নোটবুক হয় তাহলে অবশ্যই এটা নিশ্চয়ই কুলার ব্যবহার করবেন আর বড় ল্যাপটপ হলে সাধারণত পনেরো ইঞ্চির উপর হলে সাধারণত কুলার ব্যবহার করা লাগে তারপর কিছু কিছু ল্যাপটপই ব্যবহার করা লাগে লাগলেও ব্যবহার করবেন কারণ অনেক সময় পিছনে আপনার মাদারবোর্ডের সাইডটা আপনার গরম হয়ে আপনার ব্যাটারি অংশটা ফুলে যায় আর ব্যাটারি যে ব্যাটারি ফুলে যাবে সে সেই ব্যাটারি ড্যামেজ ওই ব্যাটারি দেওয়ার কোনো কাজ করা সাধারণত যায় না এই বিষয়টাও খেয়াল রাখবেন আর শক্ত জায়গা আমরা অনেক সময় কি করি যখন ঘুমাতে যাই তখন অনেক সময় বালিশের মধ্যে বা কাঁথার মধ্যে বা আপনার কম্বলের মধ্যে বা নিজের প্যাটের উপরে আমি রেখে আমরা ল্যাপটপ ব্যবহার করি এটা কখনো করবেন না এই কারণেই আমরা যখন নরম জায়গার মধ্যে ল্যাপটপটা রাখি তখন তার এই পিছনে যে হাওয়া বের হওয়ার প্রসেসরের যে কুলার বা প্রসেসর যে গরম হয় গরম হাওয়াটা যে বের হওয়ার যে জায়গাটা ওই জায়গাটা বন্ধ হয়ে যায় এতে কি হয় গরমটা ভিতরে ছড়িয়ে যায় আর এটা গিয়ে আঘাত করে আপনার ব্যাটারির মধ্যে ব্যাটারিটা তখন ফুলে যায় অথবা অনেক সময় মাদার বোর্ডটা নষ্ট হয়ে যেতে পারে বা ল্যাপটপের পিছনের সাইডের যেই প্লাস্টিক অংশগুলো আছে এগুলো অনেক সময় গলে যায় বা অনেক ধরনের সমস্যা দেখা দিতে পারে এই বিষয়গুলো খেয়াল করলে ল্যাপটপের চার্জ ভালো রাখা যাবে আমি একটা ল্যাপটপ ব্যবহার করে আপনাদেরকে দেখাচ্ছি আমি ল্যাপটপটা ব্যবহার করি আজকে প্রায় চার বছর এই যে এটার ব্যাটারি আমি সাধারণত আপনার চার বছর আমার একবারও চেঞ্জ করা লাগেনি শুধু জাস্ট আমি একবার কাজের প্রয়োজনে র্যামটা বাড়ায় নিছি এছাড়া আমি আমার পরিচিত অনেককে দেখেছি যে ল্যাপটপ যারা একটু এক্সপার্ট তারা ল্যাপটপ ব্যাটারি যেমন ইয়া হয় না কিন্তু যারা একটু মানে এখানে যদি একটু অলসতা করেন তাহলে ব্যাটারিটা বাজার হয়ে যায় আর একটা বিষয় হলো হ্যাঁ ঠিক আছে আপনার টাকা আছে আপনি ব্যাটারি কিনতে পারবেন আমার একটা ব্যাটারি মার্কেটে আপনার বারোশো থেকে শুরু করে বাইশ তেইশশো পঁচিশশো বা তিন হাজার টাকার মধ্যেও পাওয়া যায় কিন্তু ল্যাপটপের সাথে এইচপি ডেল যে ব্র্যান্ডগুলো এগুলো সাথে যে ব্যাটারিগুলো দেয় ওই রকম মানের ব্যাটারি সাধারণত দ্বিতীয়বার পাওয়া যায় না এটাই আমি দেখছি আমি ব্যক্তিগতভাবে চায়না থেকেও আমার এক কলিগের জন্য ল্যাপটপ ব্যাটারি মানে ব্যক্তির দিয়ে মানে আনানোর চেষ্টা করছি আনাইছি তার উনি দেখলাম যে নিয়ে আসা হয়েছিল তার উনি ব্যবহার করছে তারপরে দেখলাম যে ভালো হয় নাই তখন ওই সময় আনা হয়েছিল ওই সময় চায়না থেকে যে একদম মূল কোম্পানি যেটা ওই কোম্পানির ব্যাটারিটা যেন আনতে পারে কিন্তু না হয়নি আসলে মূল ব্র্যান্ড যতটুকু জানি যে একটা ল্যাপটপের জন্য একটা ব্যাটারি সাধারণত বানায় আমরা আগে যেটা দেখছি নোকিয়া ফোনের চার্জার মেইন চার্জারটা সে তো ভালো কাজ করতো পরে চার্জারগুলো এতটা ভালো কাজ করতো না তো এই বিষয়গুলো অবশ্যই খেয়াল রাখলে ল্যাপটপের ব্যাটারি ব্যাক আপ দীর্ঘ সময় রাখা যায় প্লাস ব্যাটারিটা ভালো রাখা যায় বেশি গুরুত্ব দিতে হবে যে আপনি বিদ্যুৎ থাকলে বিদ্যুতের সাথে বিদ্যুৎ থাকলে আপনার চার্জারটা লাগিয়ে ব্যবহার করা এটি সবচেয়ে ভালো দিক ঠিক আছে তো ধন্যবাদ আমার পরবর্তী ভিডিওর জন্য আপনারা অপেক্ষা করবেন ধন্যবাদ